நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் சாதிக்கிறதுக்கு வயது ஒரு தடையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக உதாரணமாக ஒரு பாட்டி வந்து வாழ்ந்துட்டு கடந்த திங்கக்கிழமை இறந்துருக்காங்க வேறு யாரும் இல்லைங்க கண்ட்ரி ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன மஸ்தானமா அப்படின்ற பாட்டி தான் அவங்களோட இளம் வயதுலேருந்தே அவங்க நிறைய சிரமத்தை வந்து அனுபவிச்சுருக்காங்க பதினோரு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசில் தன்னுடைய கணவரை வந்து இழந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் அந்த ஐந்து குழந்தைகளில் நாலு பேர் வந்து காலரா வியாதிக்கு அடிபட்டு இறந்து போயிருக்காங்க மீதி இருக்க ஒரே ஒரு மகன் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கே அவங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை விவசாயம் பண்ணி தான் அவங்கள காப்பாற்றிருக்காங்க இயற்கையாக அந்த பாட்டிக்கு இருந்த ஒரு திறமை சின்ன வயதுல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து சமையல் பண்றதுங்க அவங்க எந்த ஒரு தொழிலையுமே நம்ம ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக உள்ளார்ந்து அதை பிடிச்சி பண்ணோம்னா அதில் நம்மளுடைய பெஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் அது மாதிரி இவங்க ரொம்ப யூனிக்காக அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிருந்துருக்கு ஆரம்பத்தில் அவங்களோட சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பார்டரை தாண்டி அந்த வில்லேஜெலாம் தாண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவங்களுடைய இன்னொரு தூரத்து சொந்த உறவினரான ஒரு கிராண்ட்ஸன் அவருக்கு பேரன் முறை வேணும் லக்ஸ்மன் அப்படின்றவரும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஸ்ரீகாந்த் ரெட்டி அப்படின்றவங்களும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கண்ட்ரி ஃபுட் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த யூடியூப் சேனலில் இந்த பாட்டி சமையல் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை வந்து வீடியோவாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது அதனால் அது வந்து ரொம்ப கண்டினியூ ஆகுது அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிறாங்க அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவுமே கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் வியூஸை தாண்டி தான் போயிட்டுருக்கு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஒரு வியூஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்றது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறவங்களுக்கு தெரியும் அதில் பேமெண்ட் வருது அதை விட எவ்வளோ கஷ்டன்றதும் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதையெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு சேனலாக தான் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பாட்டியோட கண்ட்ரி ஃபுட் யூடியூப் சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியனுக்கு மேலே பன்னிரெண்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு லட்சம் இந்த பாட்டிக்கு வயசு நூற்றி ஏழுங்க தன்னுடைய நூற்றி ஆறாவது பிறந்தனால கடந்த வருடம் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலிமா ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஃபேன்ஸ்லாம் உலகம் எங்கும் இருந்து கொடுத்த பணத்தினால தான் அவங்களோட பர்த்டேவை வந்து ரொம்ப கிராண்டாகவே செலிப்ரேட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க அதன் பிறகு கடந்த ஆறு மாத காலமாக அவங்க வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்ததில் அந்த சேனலில் வந்து வீடியோஸ்லாம் சரியாகவே போடல அப்போ தான் எல்லா ஃபேன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்கும்போது அவங்களோட உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்ற தகவல் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு இறுதியாக கடந்த திங்கக்கிழமை அந்த சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மஸ்தானமா பாட்டி வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட இறுதி ஊர்வலத்தை வந்து வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருந்திருக்காங்க இந்த பாட்டியோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விறகு அடுப்பில் சமைக்கிறது தாங்க எப்பவுமே ஒரு சமையல் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்பிஜி கேஸில் சமைக்கிறதுக்கும் கெரோசின் மொதல் ஒரு காலத்துலலாம் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி சமைப்பாங்க இல்லையா அப்படி சமைக்கிறதுக்கும் டீசல் வச்சும் ஒரு சிலர் வந்து இன்றைக்கும் அந்த வெளி மாநிலத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடியவங்களாம் அதை வந்து டீசலில் வச்சு சமைச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கும் விறகு அடுப்பில் சமைக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் நேரடியாக சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இதில் அந்த விறகு அடுப்போட சமையல் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த எல்பிஜி கேஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டேஸ்ட் அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்க உங்க வீட்டிலேயே கூட நீங்க 
வாட்டர் மெலன் சிக்கன் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க ஸ்கிராம்பிள்டு எக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சமையல் பதார்த்தமும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது அதையும் தாண்டி ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கு வித்தியாசமாக இவங்க சமைக்கக்கூடிய மூங்கில்ல வச்சு பிரியாணி செய்கிறாங்க அந்த பிரியாணி ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு எல்லாராலையும் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பாராட்டும் பெற்றிருக்கு இந்த பாட்டி தன்னுடைய இளம் வயதில் நிறையவே சிரமப்பட்டிருந்தாலுமே தன்னுடைய நூற்றி ஏழாவது வயதில் இந்த சமையல் கலையின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டியாக தான் இன்றைக்கி இறந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஆத்ம சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்வோம் இதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இறைவனுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக டேஸ்ட்டாக சமைச்சு கொடுக்கறதுக்காக தான் பாட்டி வந்து அங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது மேலும் இவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவோம் சொல்லி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்க